撑不住了。我刚才明明在上厕所，那些人是谁？发生了什么？啊啊！头好痛！过来，孩子。杨千，等着我，等我成为仙人回来。仙门，我一定要进仙门，要成仙，我要成仙。从今天起。你们就是乾元宗的弟子，修炼之徒慢慢息，切记不可懈怠。林景，当日你在宗门对我出言不逊，想不到会有今天吗？混蛋李无天，你这是公报私仇！你这废物，我都是浪费宗门资源！哼，给我丢下去！啊啊、这是另一个世界。根据原生的记忆，我是乾元宗一名普通弟子，在乾元宗与多个宗门大战中受伤，被同门抛弃，而且还被夺走了家传的玉佩。虽然记不清了，但那枚玉佩。好像对我非常重要，不过现在可不是想那枚玉佩的时候，这可是战场。幸好乾元宗这边似乎可以过。不好，是断龙宗的护山蛟龙。不是吧？我这算是开过光的吗？检测到宿主处于高危环境，万物暴击系统已开启。等、哦、等，什么叫万物暴击啊？喂，喂，快解释一下啊！连产品说明都没有的吗？什么三无系统？你快撤！快撤！我去，你们有飞剑能飞？我咋办啊？不要放过乾元宗的任何人，不留活口！完了完了完了！这、啊啊啊，好疼。女的，太好了，还有人活着。我去，你你想干什么？就我出去，我是李无双，大长老的孙女，我不能在这里被死。你撒手！我就是一介名弟子，自身难保啊！哎，那有人？是传令出来的，抓住那女的，上面有活口，难得杀了。姑娘，你快醒醒啊！喂，不管了，姑娘，借你的剑一用。快追！哼，想跑，没门！敢追我一都没到的废物，赶紧追上去灭了！追不上？怎么可能？他的速度怎么这么快？触发暴击，速度乘五。你想驾驶飞剑的速度也能触发暴击？这样的话，说不定能逃出去。应该没有追上来了。你醒了？我们逃出来了，现在在哪儿？不确定，但才飞出了战场七八十里。不行，还太近了。断龙宗此战已经胜利，一定会追剿我们，尤其是我。我的行踪不能被暴露。怎么不飞了？我的灵力不够了。小心！你的修为连筑基都还没到，你是怎么带着我逃出来的？太不可思议了！呃，可能是危机时刻，潜能爆发吧。现在怎么办？我们得赶紧回宗门。乾元宗里有叛徒，那家伙击毁了飞龙船，还给我下了毒。如今我功力全散，短时间内是恢复不了了。没办法。只能先边走边看了。等一下
服。技能：司马丹火马印，用灵力激活的。这是什么符？隐匿符，可以一定程度上阻截神识探查，但是阻挡不了高阶修士。触发暴击，隐匿乘十二。Nice， 这下应该不成问题了。现在只要我们在地上有密林遮挡，被发现的几率就能大大减小。接下来往哪个方向撤？东面，那里应该还有我们宗门的盟友、啊。见鬼了！一个筑基都不到的废物，不应该跑这么远啊！他哪来的这么多灵力？会不会是那个女的？不可能，那女的应该中了天煞殿的噬魂毒，哪有这么快恢复？战场已经清扫完了。那个女的呢？还没抓到。副长老，是这样的。没想到到嘴的肉，被一个小卒子叼走了。他们估计现在藏匿在这片荒山里，封锁方圆百里内的天空。我来用神识探查，就是洼地三尺，也要找到那个女孩。虎山蛟龙必有元婴期的长老陪同。凭借一张隐匿符，我们不可能躲得过他的神识探查。回避，别放弃希望。啊，终于走了。他居然真的没发现，太不可思议！你确定？那个小卒子连筑基都没有。长老。我确定，虽然不知道为什么他的速度特别快，但他的灵力总量毕竟是有限，必定是落在这附近了。看来，那小女娲身上恐怕有什么能让气息藏匿的法宝。我的神识探查居然找不到他，那我们怎么办？用千里传音术，把正在追击前天宗残部的弟子全部调回来，在这附近方圆百里，一寸一寸的反复筛过去。一旦发现有可疑踪迹，马上回报。这么搜下去，我们根本躲不掉。嗯，应该是感觉错了。快，趁现在，我们立刻。别动！糟糕，刚才开始，我们遇到的搜索队就越来越多了，而且他们搜索的越来越仔细。最糟糕的是，暴击倍率完全是随机的。如果有一次暴击倍率过低，导致隐匿失败，凭我的这点修为，绝对完了。那我们怎么办？不能再继续往前了。这就像是一张包围我们的渔网，前面的网眼只会越来越小。我看这些搜索队的方向都是从前方来的，他们也知道我们试图往东面逃。必然会在这个方向布下天罗地网，所以我们就反其道而行之，往西面逃。虽然从反方向突围后，搜索密度确实小了下去，可没想到这儿居然直接被人把守住了。没有树林的遮蔽，是个眼睛没瞎的都能看见我们。有凭一把速度优势，直接闯过去吗？不行，只要被看到。元婴期的长老和那条蛟龙很快就能赶到，到时候情况只会更糟。怎么办？要绕路吗？来不及了，搜索圈越来越小，这样下去我们只会被困死。只能想办法以最快速度干掉他，才有希望突围出去。可是，那人是个筑基期，以你的实力根本……没办法，只能拼一把了。这次。我没法一边抱着你飞一边战斗，所以一会儿千万抱紧我。嗯，有上。嗯，区区筑基都不到的垃圾，也敢正面迎击我？谁给你的胆子？自不量力！啊！这力道，区区练气怎么卡的？
宗师都能触发暴击，而且还是十倍，运气不错、啊。敌人用不了多久就会发现他断气了，你帮我看看里面都有些什么。只有一些零食，还有几枚凝气丸盒。这家伙居然有几枚合气丹和回元丹。这两个东西很贵重吗？一般，但以一个筑基来说，它的家底还真丰厚。给。合气丹可以让你在接下来一段时间内灵力恢复加速，对我们现在很有用。你你，我的天，这药效有这么强吗？从痕迹来看，这个弟子应该是试图直接拿下男人，但没想到却在一瞬间里被反击了，连拖延对方行动都没来得及。不是说那个小贼连筑基都不是吗？我断龙宗弟子，难道都是如此大义轻心之人？区区一个炼器，接二连三的意外出现，还要浪费老夫、浪费宗门多少精力？那个女娃必须抓到，不惜一切代价。所有弟子，给我近身搜寻，找到或者擒拿住他们，宗门重重有偿。天上的这些只是监视天空，阻挡我们逃生的。地面的搜索队估计已经在我们后面赶来了。啊、那是、啊、是古雕，一种飞行妖兽，看来这是他们的地盘。没记错的话，这一片齐云山脉继续深入，那可都是妖兽甚至妖族的领地了。断龙尊如此大动干戈，看来他们是真的不惜代价想要抓住你。奇怪。那条龙怎么没来？修士和实力强大的妖怪彼此有条约。齐云山脉是因为大妖的领地，断龙宗的护山蛟龙若是贸然进入，就等于挑衅。好吧，看来我们暂时不用担心那条蛟龙了。怎么？我其实早该想到的，我们不可能逃得出去。你怎么突然就 emo 了？齐云山脉越是深入，危险的妖兽就越多。古书记修为全失，你的实力甚至连筑基都不到，随便来一只妖兽，我们都要丧命于此。凭我们二人的实力继续往前，是不可能活下来的。的那怎么办？难道向断龙宗投降？不，我乃乾元宗继承人，他们如此费尽心思想活捉我。就是想用我来逼迫我爷爷，我不会让他们得逞的。不跑又不投降，那你到底想干什么，啊，大小姐？你，走吧。待段龙宗发现我的尸体，就会明白我的决意。他们不会在费力抓捕你一个筑基都没有的小角色。如果有可能，事后你若是能活着回到宗门，见到我爷爷，我希望你能。有什么话你自己去找你那爷爷，我可不想跑腿。另外，你也好，那几个断龙宗修士也好，我受够了你们所有人的态度了。筑基不到怎么了？区区筑基而已，我现在就突破他。果然，不管我做什么事情，都可能触发暴击，哪怕修炼也是一样。药效提升数倍。修炼速度提升十几倍，叠加在一起，我的修炼速度会是其他人的几十倍。这样一来，啊、你疯了！就算是辅助修炼的凝气丸，一下子吃这么多，你也会？怎么回事？他的灵力正在飞速积累，简直就像是一个不断吸收灵力的无底洞一样。这不可能。即使是我的天资，也没有这样的修炼速度。再这样下去，他马上就要……何志，是不是算筑基成功了？你，你是怎么做到的？这明明就是几颗普通的凝气丸，你怎么会？可能是我的体质比较特殊，对丹药的吸收效果特别好。可，就算是这样，也解释不通啊！
桑，现在我可是筑基了，相信我，我们未必逃不脱。短短几分钟突破筑基，太不可思议了。也许，也许他真的能。人呢？不是说找到踪迹了吗？呃，回执事，我们确实找到了，但。灵犬追到一半，突然失去了对方的气味，而且对方的脚印也到这里消失了。我们里里外放，不是说那小子连筑基都不是吗？难道这种时候突破了？既然他们就在前面，给周围所有地面搜索队发信号，以这里为起点向前，给我拉网式搜索前进，直到找到那两人为止。你对灵力的使用方法太粗暴了，这样下去。哪怕筑基了，冥界也会很快消耗完的。要怎么做？我就一记冥弟子，从来没有人教过我。冥界是万物的精气，在筑基之后，它可以更好的为你所用，替你承担重负，守护心智，跟着我的引导，尝试一下将这股力量均衡的分配到全身每一个地方，不要一下子猛地使用。我好像找到感觉了，这种感觉。冥界似乎在我体内外形成了一个立场，像是一套透明的铠甲一样。没错，你领悟的很快。即使是我刚筑基后，也花了好几分钟，你居然一瞬间就领悟了。如此的天赋，你怎么会只是一个记名弟子？呃，这个嘛，我之前……啊啊啊啊这只熊妖已经达到了妖兵修为了，相当于人类的筑基修士。糟糕，这畜生弄出的动静太大了！啊，那人妖兽被惊动了，快，一定是那家伙！不好，被发现了，只能拼命了。抓紧，看到了，在那儿，快，拦住他们！开什么玩笑？不是说筑基都没到吗？这是什么速度？这速度，你说是金丹我都信。这灵力，这家伙还真筑基了。都别慌，那家伙刚筑基，肯定是用了什么秘法，坚持不了多久，全都追上去。是。是他们快追上了。马上，就到了。说到底不过是刚筑基，御剑速度快了点而已，还能翻出天了不成？包围过去，难得砍了。女的必须留活口。什么？小心！我的鞭毛冲上！见鬼！这附近是古雕的巢穴。这……这……我……你这混账！快躲开！住了！啊！不可能，我可是筑基七子啊！不！不！很好，只要甩脱这波追兵，之后再借助密林的遮掩，应该就能。那是金丹期的断王宗指示。金丹期，糟了，哪怕有暴击系统。可金丹期，这差距未免也太大了。刚才那种反弹的招数，能对付他吗？怎么可能？那可是金丹期，等级比我高了足足一层，除非他有所顾忌。顾忌？我有办法了，你一会儿拿我当肉段使。你在开什么玩笑？不，我是认真的。相信我，这是唯一的办法。这小贼居然浪费了宗门如此多的精力，但任你再跳，今天也休想逃出我的手掌心！报复为耻吧，小贼！不好，小心！一去筑基，竟然……这家伙到底是什么人？三十倍暴击，从来没有这么高过。难道实力相差越大，越容易触发高倍率暴击？你到底是怎么做到的？那可是一个金丹啊！运气好而已
他不敢伤到你，临时收剑，才被我抓到机会。这下我们终于能逃出升天了。元婴期的那个长老，还有他们的护山蛟龙，不敢冒着触怒妖族的风险进来。我觉得，我们接下来还是得小心些才行。对，虽然没了追兵，但接下来可到处都是妖兽。乾隆剑坠毁，这怎么可能？我女儿刘无双呢？她人在哪儿？当时战局太混乱，我们目前逃出来的弟子里，嗯，没有，没有发现令。那就立刻去找。她是我李家的长女，是乾元宗的未来。不管发动多少人，如果是段龙宗，就给我杀过去救出她。是。大哥，你先冷静。段龙宗如今还没有拿双来要挟我们宗门，就说明他们还没抓到他，说不定是宗林的哪个弟子带着他逃了出去。你说的有道理，立刻抽调宗门内精英弟子，组成搜救队，不惜一切代价找到我女儿。是，这件事交给我来办吧，大哥，我一定会找到双儿。自宗主飞升之后，咱们宗门就祸事不断。如今就连父亲也受了伤，不得不闭关。此事，只有交给你，我才放心。我这就去安排人手。哎，聚角旗的皮，做皮卡的上好材料，先到先得嘞！我的聚旗单，三零是一颗，十零是三颗，江南万物都倒闭了。江南万物都倒闭了，混蛋宗主欠下几百万灵石，带着小云子跑了。我们没有办法，原价三千多、两千多、一千多的寒天武器，偷偷只要五百。在齐云山脉里跋涉了足足一周，一路上全靠我的隐匿暴击躲过无数妖兽，现在终于回到文明世界了。咱们最好还是谨慎点。这虽然不是断龙宗的地盘，但说不定。会有敌人的眼线，咱们先去看看能不能买到解毒丹，然后打探一下宗门的消息，再做打算。二位要买点儿。我去，什么味儿啊？嗯，可能是我们在山里待久了，已经习惯了。哎，快快快快快！臭要饭的，滚出去！别在这打扰我的生意。看来咱们只能先去客栈租个房间，先清理一下自己了。段龙宗的弟子贡献了一些灵石，省着点用，应该够。接下来，只要把那位大小姐安全送到宗门，乾天宗必定会奖赏我。到时候，我就靠着那笔赏赐，买上一大堆丹药。嘿，有系统在，我只要找个不被人打扰的地方拼命修炼，很快就能登上金丹，迈入元婴，最后拳打化神，脚踢炼虚，走上人生巅峰，迎娶白富美。总算是舒服了。你怎么了？我在想，我们接下来要怎么回宗门？山里一直忙着逃命，还真没看出来，这丫头洗干净后这么漂亮。还是先想办法解我的毒吧。我可是金丹修为，只要能恢复，之后遇到什么危险也不至于那么无力。走吧，先去刚才那个聚宝阁，这种小地方，也只有他们可能有解药了。可你现在的样子太惹眼了，要不还是先伪装下吧。那就这样，怎么样？走吧，先去刚才那个聚宝阁，这种小地方，也只有他们可能有解药了。可你现在的样子太惹眼了，要不还是先伪装下吧。那就这样，怎么样？我觉得还是擦点灰保险。没又是你，不是说了赶紧滚蛋？别，别什么？二<笑>位宾客，别和小的计较嘛！来来来，里边请。咱们聚宝阁各类奇珍异宝都有，包你满意。既然如此，那就带我看看你们店里最好的解毒丹药。哎，有有有有。
不过，不知二位要解的毒具体是什么毒啊？我要。只是我先前在齐云山被一只不知名妖兽所伤，具体是什么毒不清楚，你只管把所有类型都拿上来就行了。好，那就依二位。怎么样，有能用的吗？嗯，不行，都是些中低阶的解毒丹，对我所中的这种毒，完全没有效果。老板。这就是你所有的货了。嘿，嘘，二位，齐山城毕竟只是个边陲小弟，这已经是我最高档的货了。好吧，未必没用啊。等等，这些药物如果搭配上我的暴击系统呢？那就这样，这几颗丹药和这本书我要了。二位慢走。今天运气不错，咱们说不定要捞到大生意了。掌柜的。这两个人有问题，那男的姑且不论，区区一个筑基而已，女的一看就是哪个大宗门出来的天骄，关键是他们是从山里逃出来的，而且那女的我感知不到她的灵气，原本还以为是修为高强，现在看来恐怕是中了某种让人能力全无的奇毒，也就是说，也就是说，充其量只有一个筑基护着她罢了。就这儿也敢来岐山城显摆，真把这儿当自家后花园了。这事儿干得漂亮吧？去，咱们聚宝阁从不杀人夺宝，别坏了总行的名声。这些药对我没有效果啊，你买来也没用啊。未必，你先别动，相信我，由我来为你试试看。不是都说了，这种低阶丹药根本没法。嗯嗯你这家伙到底有没有在听我说话？还有，放开我！不行，我得等到药效开始。嗯，这家伙明明之前一直都狠，怎么突然就趁机轻薄雨？嗯，怎么回事？毒被解了一部分，我的修为恢复到练气了。这怎么可能？明明都只是最低阶的解毒丹啊！嗯，奇怪，这次为什么又毫无效果了？明明是同样的丹药啊！难道？只有他给我服用才有，这是什么奇怪的原理？你、你、你刚才到底是怎么做到的？这是什么神秘功法？什么怎么做到的？我不知道啊！你这家伙，是你逼我的！请问这样子，可以继续刚才的了吗？不行，这死丫头，真是要人命啊！好了好了，不逗你了，赶紧把药吃了吧。果然。这太不可思议了！快快快，继续！不行，实在是吃不下了，而且好像再怎么吃，也只能让我恢复到练气了。看来低阶丹药哪怕触发暴击，效果也只能这样了。但如果由我亲自来炼制丹药，借助暴击系统炼出高级丹药，再给力武商服下呢？这就是启山城的炼丹炉了。听说这集市只有一个炼丹师，因此也一直被他占有着。你还会炼丹？以前学过？基础的炼丹之法我都看会了，应该没问题。那不就是刚自学吗？炼丹又不是搓泥巴，哪有那么简单？试试看吧。成了！来人，开炉吧！<笑>嗯，不错不错，这一锅丹药的成色都很好啊。刚出炉的上好增援丹，八十零十一粒，先买者先得。老板，不是说好六十零十吗？你怎么突然涨价呀、啊？我可是早就预定好了的。你闲人，退钱！这一锅丹药的成色可都是上品，爱买不买。至于要退钱的，可以啊。不过今后你也别来我这儿买了。刚出炉的上好增援丹，八十零十一粒，先买者先得。老板，不是说好六十零十吗？你怎么突然涨价呀？我可是早就预定好了的。你闲人，退钱！这一锅丹药的成色可都是上品，爱买不买。至于要退钱的，可以啊。不过今后你也别来我这儿买了。这混蛋，齐山城这破地方就他一个正儿八经的炼丹师。吃相真难看！哎呀，还
还能怎么办呢？谁让人家手头有技术？老板，我不买丹药，一会儿赤天丹炉我想用一下。你是炼丹师？什么情况？难道岐山城来了同行要抢生意？啊，不是，就是想试试。这炉子不是及时公用的吗？能不能让你的人和货撤一下？嗯，也不是不行，可东西总有个先来后到。借给你可是耽误了我的生意。嗯、呃，这样吧，五百零十，我借你一个时辰，怎么样？开什么玩笑！这炉子本来就是公用的，凭什么给你这么多钱？先来后到，爱租不租，租不起就滚蛋！再打扰我做生意，我就喊执法队了。干什么？这炉子真成你家的了？就是，凭什么不让他用？我看你就是怕被人抢生意。好啊，把执法队喊来，看看谁占理。一群死穷鬼，今天敢得罪我，以后继续给你们涨价。事情我知道了，我问你，你会炼丹？应该会。把炉子给他，这可是耽误了我生意。如果他压根不会，我要求赔偿。这小子身上没一点丹气，估计连个新手都不是。一会儿得狠狠敲他一笔。他的要求也合理，你有异议吗？没有。齐头，这次你可得支棱起来啊！解毒丹的原材料也凑齐了，接下来就是控制灵火。这小子居然还要对着书来看，果然是个新手。一会儿非得让你把裤衩子都赔出来不可。哎，本来指望他能打破那奸商的垄断呢。这小子到底行不行啊？不会是看了点书就来试试的吧？起。是炼丹，不也能触发暴击效果？他，这家伙看着好像有几把刷子呀！装模作样的花架子罢了，想炼出丹药哪有这么容易？看着吧，一会儿肯定是一炉废丹。行了，整个炼丹期间一直有在触发暴击，成品一定不错。嗯，哇，这是用最上品的技术解毒丹炼制出来了？不对，看那色泽。有几颗都达到极品了吧？这、这怎么可能？这不玄学呀、啊！这小子明明手生得很，凭什么？好，哪怕是基础丹药，极品，连你都很难练出来吧？不过是走了狗屎运而已。哎，小子，既然用完了，赶紧把炼丹炉还我！我还要不，极品解毒丹你卖吗？价格好说，给我来一粒。我上品的就行、啊，老板，你出个公道价吧。我也要。正好，除了给礼物双玉留的，剩下的可以卖出去回笼资金，然后再买材料，再炼一炉丹药出来。这次已经有了炼丹的经验，或许可以尝试更高级的丹药了。好高的暴击倍率，这次的效果似乎不得了啊！哇，这是上好的增援丹，居然成功了！不是说这种丹药只有几分之一的成功率吗？莫非这小子是哪个宗门出来的丹师？哦，这玩意儿错过了可没了。老板，怎么卖啊？你开个价。我出两百零十，我出二百五。不要急，增援丹两百零十一颗、呃，先到先得、呃。我也要，我也要，呃、给我一个。我要五百，我要两百。我全包了。谁敢买他的丹药，就是与我为敌。二十百，给我买我的丹药，价格分十百。呸！吓我们啊！小哥的炼丹技术比你高明十倍，真当老子为你买你丹药？就是，能吃饭谁愿意吃屎啊？真当你自己是个人物？好，好，好，以后有你们求我的时候。各位，明天我会再次开路炼丹，想买的明天准时排队。饭来了，这笔赚来的资源足够我马上把修为提高几个等级了。小子，越界了，明天这个地方。我不想再看到你！你是在当着我的面威胁人吗？庄主把炼丹炉给你用，是给你个发挥自己价值的机会。真把自己当大人物了？吴、呃呃、队长，都是误会，是误会啊！呃、我是说，明天我会给这位小哥腾位置。再让我看到你仗势欺人，我会让你尝尝酷刑的滋味。滚！吴队长，都是误会，是误会啊！呃，我是说，明天我会给这位小哥腾位置。再让我看到你仗势欺人，我会让你尝尝酷刑的滋味。
，滚！多谢前辈了，不用客气。不知这位小兄弟有没有兴趣常驻我们集市炼丹啊？待遇好说，倒也不是不能考虑。哦，那小兄弟有想法，随时可以来找我。嗯，也不会真打算留在这种破地方当一个炼丹师吧？怎么可能？只是敷衍对方一下而已。咱们初来乍到，已经得罪了一伙人，最好就别得罪另一伙人。这。就叫人情世故。走，赶紧去给你试试我练的那些丹药，可比那破聚宝阁卖的档次高多了。这次效果如何？修为已经恢复到了筑基，但依旧还是治标不治本。这么看来，这毒还真厉害。也许等我炼丹技艺再突破些，才有可能治好你。那么，趁着这段时间，我也得赶紧想办法提升下实力。就是这种情况，他的身体在飞速吸纳周围的灵气，这种速度简直匪夷所思。这种感觉，看来我突破初级二层了。这怎么可能？短短几个时辰就突破了一层修为。你老实和我说，你是不是哪位转世重生的上古大能？这怎么可能？那你解释一下，为什么你不管是修炼炼丹还是别的什么，都会莫名其妙的事半功倍啊？这个嘛，也许只是运气。开什么玩笑？怎么可能有人会一直这么好运啊？<笑>也许我就是天选之。什么情况？抵御麻痹？什么东西麻痹？我我怎么？不好，有人下药了。什么时候？在那儿。可恶，还真有人袭击。那个炼丹的派来的，还是李无双的身份被发现了。不愧是老板弄来的迷魂香，效果倒还真不错。糟糕了，从气息来看，这已经是个筑基八层的修士，以我二层的实力，机会只有一次。<笑>这容貌，这身段，<笑>老板这次倒是捡了一个大生意呀、啊。<笑>不好，这家伙绝不是刚主机的实力，上当了！这，不，你是什么人？为什么袭击我们？谁派你来的？别杀我，放我回去，你还能有一条活路。但现在要是杀了我，就彻底和我上面的人不死不休了。少胡，把你知道的都说出来。行，我不介意，现在就给你来个千刀万剐。别，别，我都告诉你。我是聚宝阁的，我们老板和无尽门有着勾结，他看上了那个小妞，想、啊啊。这家伙已经被下了某种禁制咒纹。坏了，这种邪门的秘法多半还有着印记。幕后之人，难保现在已经知道他失手了。原本以为，接下来送这丫头回去的路程会顺利些，结果又惹上麻烦了。这修行界的治安也太差了吧！不是吧？才两倍收获，这运气也太差了吧！现在这破地方是不能待了。一个筑基八层的修士死了，天知道对方还会不会派更厉害的人来。别打了小的来了老的，得赶紧离开。怎，怎么回事？我刚才怎么昏过去了？现在是什么情况？有人盯上我们了，不知道是不是冲着你前元宗大长老孙女的身份来的。哦，没想到这位姑娘竟然还是前女人宗大长老孙女儿，那我这趟可真是受益匪浅啊！我去，又一个金丹期，至于吗？这种打扮，你是无忌门的人，你先放我下来。无忌门是断龙宗的盟友，这次就是他们两个势力外加天煞殿向我们前元宗发起了战争。没想到这种偏僻的地方，居然也有他们的人。这次为了找你的下落。我们可是费了不少力气啊，没想到这次居然被我撞上了。<笑>李无双小姐，我也不多废话了，你是乖乖投降，还是要吃点苦头再投降呀？<笑>你中了天煞殿的奇毒，如今十分之一的实力都发挥不出来。至于他，<笑>能干掉刚才那个废物，倒是略微出乎了我的预料，但也仅此而已了。
我就是想送你回去，然后大赚一笔，从此在宗门里躺平。可这一路上拼了多少次命了，现在又要跨十多个阶层打一个金丹，我也太难了吧！呀、啊，我就是想送你回去，然后大赚一笔，从此在宗门里躺平。可这一路上拼了多少次命了？现在又要跨十多个阶层打一个金丹，我也太难了吧！小子，你年轻有为，能在断龙宗的围追堵截下将他护送到这里，已经是天大的奇迹。我欣赏你这种年轻人，所以，我可以放你走。别惊讶，我知道你有些底牌或者绝招，但，你难道认为你一个筑基二层？能正面打败我一个金丹三层的修士吗？你还有着大好的前途，何必在此断送呢？至于无双小姐的安危，你也不用担心，她的价值，使得不管是断龙宗还是我们，都只会礼遇的。只要我把她交给你，你就会放我走。啊，三，没错，我可以答应你，让你安全的离开。是吗？但是，我拒绝，因为我林锦最喜欢做的事情之一，就是对自以为比我强的人说不。到我身后来，别怕。既然我说了会送你回家，啊、就一定会做到。区区金丹期而已，我又不是没有打过。啊，好，好，好。本来还想戏耍你一番，现在我决定了，我要让你尝尽痛苦再被灭。情况太糟糕了，这毕竟是一个金丹期，看来只能……是吗？等等，莫非他想再像上次一样？既然如此，那是你逼我用这招的。这小子，难不成真有什么杀招？不可能吧？修为毕竟只有那么点儿。救命啊！有人在集市行凶夺宝啊！你敢耍我？想求救？吃了！今天谁也救不了你！你敢动我？嗯人身后，你这无耻！住手！何人敢在此行凶？什么情况呀、啊？大晚上怎么回事？这么吵，有人在集市里捣乱，不要命了！发生什么了？啊，怎么回事啊？啊，这是昨天早上那个炼丹的小子。这是，这里是齐云集市，阁下在这里闹事，可不是？嗯啊、金丹期修士，我乃无忌门执事，特在此捉拿宗门要犯。别说你一个给人看场子的，就是你们那庄主来了也得滚蛋。识趣的就给我马上爬开！无忌门，是那个传闻里行凶不眨眼的无忌门吗？我的天哪！金丹期，怎么跑到这鸟不拉屎的地方来了？这里面是怎么惹上一个无忌门的修士的？头儿，这这居然是个金丹期的，咱们还是别管了吧。诸位，别听他胡说，我乃乾元宗大长老的孙女，也是乾元李家的长女。今日助我者，乾元宗绝不会忘记这份恩情。乾元宗，那个大乾最大的宗门，听说乾元宗和好几个宗门干起来了，其中就有无忌门。姓什么？欢德，李家的长女啊！我的天哪，啊、这要是……队长，这下麻烦了。别的不说，这女人一旦在咱们的地盘出事，这里这么多人，消息一旦传出去，乾元宗必然不会放过我们。诸位道友，今日只要肯帮我的，事后我父亲一定不会亏待各位。啊、这么多人。难道对付不了他一个金丹期？听上去不错呀，兄弟们，要干他不？我觉得可以，这份机缘可是难得的呀。那可是乾元宗，咱们这些散修要是能进这种大宗门，机会可不多啊。本座劝你们一句：机缘没了可以再等，命没了可就真的没了。所以敢对我出手的人，可要想好了。至于你说乾元宗不会亏待他们，笑话！如今断龙宗天煞殿和我无忌门。三大势力一起攻伐你乾元宗，你的宗门今后还能不能存在都不好说，少在这里大放厥词。还有你们，你们怕得罪乾元宗，难道就不怕得罪我无忌门、断龙宗、天煞殿三大势力？啊，这那家伙毕竟是个金丹，还是无忌门的。是啊，慎重点好。我看咱们还是别参与这种大宗门之间的事了吧，不划算呀、啊。咋办啊，头？咱们这是帮哪边都得得罪人呢
，而且那家伙毕竟是金丹旗。那去后，便都不帮。齐云集市并不想参与此事，我们不该是二位之间的矛盾。可恶，营长保身吗？这下真是。<笑>吴桑小姐，现在明白你的处境了吗？我劝你还是……既然如此，那就由我来当你的对手吧。我们堂堂正正的决斗，赢了我，人你带走，怎么样？哈<笑>，吴桑小姐，现在明白你的处境了吗？我劝你还是……既然如此。那就由我来当你的对手吧，我们堂堂正正的决斗，赢了我，人你带走，怎么样？喂，那家伙修为看上去好像只有一副第二层吧？我看这小子疯了，爱情冲昏了头。看了，打一个金丹旗，不自量力。你疯了，正面打一个金丹旗，还不如想办法利用我的身份来。别慌，其实我有把握战胜他。有把握战胜我？怎么这次不打算躲在女人身后了？区区筑基也没当我的对手，谁给你的胆子和自信？金丹不也是从筑基一步一步修炼来的吗？修为高就一定强。你狗眼看人低，就是我战胜你的倚仗。耶！到此到此为止了，今日我必斩你！好快，被拖了，心痛。嗯，这个反应怎么可能？这个势头下去，他会先刺中我。这一次我需要速度，这速度怎么可能比我还快？这个需要力量，等一下，这力量是怎么回事？要赶紧调动全部灵气防。啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊好可惜啊！就差一点。金丹期的修士，只要没打碎金丹，就容易拥有。这是，击败他太难了，还是境界不够啊！竟敢伤我！可恶！我要将你碎尸万段！是无极门的黑魔剑。啊！黑魔剑是无极门最强的法术之一，又是金丹期强者全力施展。这少年完蛋了！彻底怒了。只有拼命了！力量、速度、防御，全都要！啊！什么？他居然敢硬接黑魔剑！他疯了！这是黑魔剑啊！他居然敢硬接我的黑魔剑，当真是找死！该死的！是你呀！哇！啊！他击败了一位金丹强者，我不是做梦吧？这少年到底是谁啊？啊，是魂印，金丹期修士死后传递信息的手段。只要受到了魂印，无极门马上就会知道发生了什么。我们得马上离开，不然等无极门的人赶到，就……你怎么了？刚才那家伙伤到你了？身体感觉像是要撕裂了一般。不，应该是我的身体还无法承受系统增幅后的力量。是，我明白了。这位小兄弟，还有李小姐，城主有请。城主难道想将我们交给无忌门？请放心，城主只是想单纯的跟你聊聊。我们现在必须走，请你不要阻拦。你们现在离开更危险，在城主府内，无忌门不敢动手。若城主答应相助你们，还有一线生机。现在我身体有恙，出城再遇无忌门强者，恐怕必死无疑。倒不如看看，那城主到底何意。好吧，请带路。所有人赶往岐山城，将那个小杂碎李无双带回来。是是。二位，欢迎来到我府上。天下没有免费的午餐，城主不如有话直说。一位是以筑基修为越级击杀金丹期的天才修者，一位是被三大宗门点名抓捕的乾元宗继承人。如果我把你们交给无忌门，应该能换取不少的利益。那就得看你有没有这个本事了。这家伙到底是什么修为？区区筑基，气势居然如此之强！开个玩笑而已
不用紧张，我叫你来是想和你做个交易。什么交易？我给你们一线生机，帮你们活命。为什么帮我？你长得像我死去的儿子。<笑>哎，开玩笑。你如果能活下来，三个月之后需来岐山城帮我做一件事。我叫你做的事，在你的能力范围之内。而且到时候愿不愿意，完全取决于你自己。好，我答应。你们可以在城主府住上三天，三天内我会帮你们挡住无极门。那三天之后，就得看你们自己了。好，三月之后，便是决定我岐山城命运的时候。希望我没有看错你吧。三月之后，便是决定我岐山城命运的时候。希望我没有看错你吧？怎么办？虽说城主保我们三天，可无极门的人又有时间将我们彻底包围。我明白，所以必须在三天内找到活着的办法。我记得灭掉黑衣人的时候，拿到他们宗门的秘法。幻影分身术，你想用幻影分身术迷惑敌人，然后出城吗？可是这种幻术修行极为困难。没有一年半载，根本无法入门。别忘了，我可是个天才，没些暴击，求求你了。大致我已经了解了。你这么快就领悟了幻影分身术？你才看了多久？没有什么是不可能的，看我操作就行了。这真的是幻影分身，而且水准极高。你到底是怎么做到的？你没事吧？灵气完全耗尽了，等我休息一番，接下来三天内多多熟悉这项技能。无忌门分部长老留一手，特来请城主府教人。城主有令，请他们再做客三日，闲杂人等不得打扰，三日后随意。放肆！区区一个城主府，你敢如此嚣张？你知道得罪我们无极门的下场吗？住嘴！好，告诉齐凤山，我们等三天，也告诉他，让他好自为之。长老，我们怕一个小小的城主作甚、啊？对啊，岐山城不是你们想象的那么简单，不到万不得已，我不想招惹齐凤山。总算完成了，现在我便要提升自己的实力，不然无法完全操控幻影分身。剩下的增援丹，刚好可以用来提升修为。这么多东西别浪费，赶紧吸收了。疯狂科要提升修为，并且没有任何副作用，难道他真是哪位大能的转世？等等，如果真是……那他一直陪着我，愿意护送我回宗门，不会是因为……啊，筑基三层，操控这些幻影分身，应该没问题。准备一下。啊、今晚我们便离开城主府。哎呀，不错。啊！抓住他们！雕虫小技也想骗老夫？嗯，老夫看你还有多少幻影分身！啊，看你如何拦我！去追神，追上去！我果然没猜错，幻影分身是我的灵气铸就而成，又是我在操控，便可触发幻影分身暴击。这就将无尽门的人骗走了。这么简单吗？不对，看似简单，但如果换作是我，不仅无法短时间掌控幻影分身术，更不可能将幻影分身操控得如此出神入化。我们赶快逃出岐山城吧！不，幻影分身离开了我的操控，最多只能拖延他们半炷香的时间。一旦暴露，他们很快会反应过来。啊，那该怎么办？去聚宝阁，一切都是因为他们。啊我要回他们一个惊喜。
。没想到那个少女的身份，居然是秦元宗大长老的孙女。只可惜呀、啊，没有抓住他们，不然我就发财了。现在也不晚啊，要不你们再试试？这这这不是躲在城主府吗？很意外吗？不过没时间给你讲故事，就灭灭了他，上啊！这一点，你敢谈灭人越货的勾当？好，他们的东西几乎都拿完了，是极品解毒丹，来，张嘴。效果如何？他基本上恢复了，只剩下最后一点毒还没有去除干净。你居然是金丹三层，你才几岁啊？那是，本姑娘可是宗门最强的天才。当然，除了你这个怪胎之外。很好，你既然恢复修为，那我便要开始下一步计划了。除了你这个怪胎之外，很好。你既然恢复修为，那我便要开始下一步计划了。可恶，上当了！是聚宝阁的方向。是哪个吃了雄心豹散，敢对聚宝阁出手？这是不怕我们无忌们的怒火吗？不好。那两个小杂碎利用傀儡为诱饵引开我们，就是想对聚宝阁动手，去给老夫宰了他们。来了，极品隐匿符。长老，聚宝阁所有人都亡了，全城都搜遍了，没有找到目标。阁内所有宝物都被搜刮干净。可恶的畜生，这两个小畜生肯定又躲回城中府，跟老夫去要人。聚宝阁距离城外更近，现在无极门的人又被引到了城主府，哼，正是我们出城的好时机。嗯，齐凤山，把人给老夫交出来！城主让我带话给刘长老，人已经离开了。不可能，全城我都搜遍了，只剩下你们城主府。既然刘长老不信，可以随意搜索。别以为我不敢，都给我进去搜。报告长老。整个城州府已经完全搜遍，没有发现目标。不可能，绝对不可能！肯定是你们城州府将人藏起来了。刘长老，让你搜城州府，已经是城主大人给足了无忌门面子，但并不代表城州府真的怕你无忌门。关门！我恨呐！想不到他真的能活下来，而且还戏耍了无忌门的人。有了他的加入，三个月之后的那件事，我更有把握了。废物，都是废物，套手的鸭子都能飞走，废物至极。还好，乾元宗的内鬼已经出手，那李无双插翅难逃。我们已经逃出岐山城，为什么你反而更紧张？岐山城内虽然危险，但还有周旋的余地。现在我们一旦碰到敌人，就只能硬拼。不会这么倒霉吧？说杀来杀！不，那是我们乾元宗的飞船，宗门的人来接应我们了。是吗？真的是来接我们的吗？无双。宗门接到你在这里出现的消息，我来接你回家了。穆叔叔，想不到竟然是你来接我。这是我二叔最得力的属下，也是宗门的执事之一。穆叔叔，乃是金丹五层强者。见过穆执事。嗯。你护送小姐有功，回宗门之后定有重赏赐。小姐，请跟我上船回家吧。嗯你的身份没资格进入上房，只能和其他弟子去别的房间休息。穆叔叔，您仅是我的救命恩人，为什么不能进去？这是规矩，请小姐见谅。无妨，我跟其他弟子挤一挤就行了。你身上毒素刚刚解除，身体还很虚弱，可不要乱吃东西。我知道了，那你先去好好休息吧。等到了宗门，我再来找你。
真是服了，简简单单送个人回家，到了这一步，居然还能遇到宗门叛徒。你知道又如何？一个筑基三层的废物而已。老子废了你，就跟踩扁一只蚂蚁一样，是吗？我想想，你们背后的指使者会是谁呢？区区一个穆长春是不够分量，看来应该是李无双的二叔。这小子速度很快，一起上！把他的舌头割下来。好吧，那就送你上路吧。不可能，得尽快解决其他人。希望李无双能拖更多的时间吧。那两个家伙怎么还没出来？解决一个筑基三层的废物也需要这么久的时间？可能是想玩玩吧。毕竟那两个家伙很享受慢慢折磨人的滋味。你还活着？那两个家伙居然失手了！意外吗？马上送你们下去跟他们团聚。收获暴击几率还是有点低啊，希望剩下的那些家伙能触发点高暴力。希望剩下的那些家伙能触发点高暴力。别怪穆叔叔固执，你毕竟是大长老的孙女，身份高贵，岂能让普通弟子跟你待在一个房间啊？我明白你的意思，穆叔叔。哎，这是上等的回春茶，可以缓解你身体的虚弱，快喝了吧。谢谢穆叔叔。<笑>不用谢。毕竟你可是非常重要的筹码。你什么意思？你你给我下毒了！<笑>现在明白已经晚了，我的好侄女啊！没想到你竟然能从断龙宗的埋伏里逃出来，你可是给我们添了好多麻烦呀！原来宗门的内鬼就是你！不不不不不不！我可没有那么大的能量。你是说背叛宗门的是二叔？不，不可能，他没有任何理由背叛宗门。<笑>副宗主说的没错，你跟你爹都一样蠢。不过，蠢人的利用价值确实很大。你们不会得逞的，林锦不能救我的。你是说护送你的那个筑基三层的废物吗？他现在。他早就变成一具尸体了，<笑>是吗？可惜让你失望了。你居然还活着，看来我低估你了。不过，一个筑基三层的废物，就算有再厉害的手段，也不过是蝼蚁而已。那再加上我呢？你，你不是中毒了吗？难道之前都是你装的？这不可能！你明明已经喝了回春汤啊！这得感谢林锦，是他提醒我之前中毒的事，并嘱咐我不要乱吃东西。所以从进屋之前，我便悄悄服下了解毒丹，并且在喝下回春汤之后，我便赶紧用灵气逼了出来。至于陪你说了那么多话，也是在为林锦拖延时间而已。今天，我要为宗门除害！<笑>凭你们两个也想杀我？本看在你喊我叔叔的份上，还想好好待你，现在看来，只能让你吃点苦头了。陆丹一，是谁给你的自信，觉得可以战胜我？就凭你这养尊处优惯了的身手，不自量力！这家伙，我这一拳就算是金丹二层的修者也无法避开，看你还能躲到哪儿去？真是实力不够啊！是穆长春，比之前那个无尽门的金丹修者强太多了。竟然还有一口气，那再借我一招，玄天剑阵。玄机功法，明光甲
。这不是玄奇功法的威力吗？看来后面我也得学习一些强大的功法，不然战斗起来太智慧了。可惜呀、啊，你的玄天剑阵无法击碎我的金丹，最后赢的还会是我。谁家伙？白锦，只能靠你了。没问题。来吧，对手是我，这小儿，有了几颗药就想战胜我？哎呀，还没完呢！小杂招，有本事你就不要躲！我不是躲，是在遛狗。果然如此，李无双的玄机功法虽然没有杀死他，却将他伤得不轻，实力明显下降了。死的小畜生，老子一定要将你碎尸万段！幽兰牢狱，面前小心！幽兰牢狱会不断的缩小挤压空间，而且没有金丹修为，根本无法打破。<笑>现在我看你往哪儿跑，正合我意。高级系统给力点啊，能不能活全靠你了！速度、力量、伤害，全部给我触发！求您不要杀我！啊！我问你答，敢撒谎的话，斩碎你的金丹！好好好，我知道的一定全都告诉你，只要你别动我。很好，只要你接下来老实点，我不会动你。但如果你还敢搞什么小动作，除了你之外，还有没有其他人在围剿我们？没有了。这种事情不可能大张旗鼓。李长治只派了我一个人。你跟李长治是怎么联系的？用穿云符，符宗主吩咐，抓到人之后就立刻跟他联系。也就是说，李长治并不知道现在的真实情况。如果真是这样，操作得当，我们说不定能安全回宗门。我二叔为什么要背叛宗门？他是我父亲，还有我爷爷最信任的人，为什么要做这种事？我,我不知道啊。他只是给我下达了必须把你抓住，然后送到断龙宗那里去的命令。仙云的从不和我解释。那他怎么办？吃下这枚我之前炼制的锁灵丹，和李无双中的毒有些类似。服下之后，无法动用灵气。好，我知，我知，小儿，锁灵丹对我这种金丹期根本没用。哎，我喂、呃，这不太好吧？我是个传统的男人。张嘴。我、哦。该死的小畜生！等我用灵气滋养好伤势，定要将你千刀万剐！啊啊！这这是怎么可能？你给我试的到底是什么？苏林丹怎么可能有这种效果？你这个卑鄙无耻的畜！我我我,我！现在给李长治发消息，说你不小心将李无双杀了。胡长春，现在联系我，是得手了吗？傅宗主。李无双已经恢复修为，拼死反抗，我控制不住力量，将他灭了。什么？你这个成事不足，办事有余的废物！若没有李无双等人质，三大宗门就无法要挟他父亲交出灵脉，我的计划很可能功亏一篑。都是我的错，请副宗主息怒，我甘愿接受任何惩罚。罢了，一回宗门之后，要一口咬定李无双被无忌门的人抓住了。即便亡了，我也要利用他骗李长青交出灵脉。明白。我已经全都按照你说的做了，可以饶我一命了吧？只要你回到宗门后，老老实实指认李长治，我会让父亲饶你一命的。这次，咱们终于能回宗门了。李无天，属于我的玉佩，我也该拿回来了。龙宗、无忌门还有穆长春，全都是一群废物。一个中了毒的小丫头都抓不到，现在也只能先想办法稳住局势了。大哥，不好了！何事让你如此惊慌，一点形象都不顾？大哥，无双被无忌门的人抓住了。什么
，不可能，这肯定是假消息。这是穆长春刚刚传回的消息，而且我也找人确认过，无双的确在吴金门的手中。那该如何是好？大哥，不如用灵脉换无双回来。不行，灵脉对于宗门太重要，而且父亲还需要依靠灵脉尽快恢复伤势。可无双不仅是你的女儿。可是宗门的未来啊！一旦有所闪失，对宗门的损失无可估量。先等穆长春回来，我要亲自问问事情的经过。若没有其他的办法，你便再去跟吴进门交涉吧。好。穆长春已经发来消息，马上便到了。小春，赶紧把无双被吴进门如何抓到的事情经过详细讲述一番。聋了吗？还不快说！穆长春，无双真的被吴进门的人抓住了吗？我不知道啊！你不知道？你到底明不明白？你在说什么？二叔，这是盼着我被抓住吗？这，这不可能！他不是被灭掉了吗？穆长春。背叛了我，无双，你回来了。爹，我没事，你不用担心。没事就好，没事就好。爹以为再也看不到你了。多亏了林锦，是他一路保护我。参见宗主，主题三层。无双，不要胡说，他连自己都保护不了，怎么可能保护你？主题三层，无双，不要胡说，他连自己都保护不了，怎么可能保护你？爹，我说的都是真的，你一定要重赏林景。<笑>好好好，爹知道了。<笑>我还活着，二叔应该很失望吧？什什么意思？无双，你安然无恙，二叔高兴还来不及呢。把你知道的都说出来吧。<笑>戴宗主，我我也是迫不得已的呀，都是那李昌。啊啊啊！怎么了？这是怎么了？看样子好像是中了某种邪咒、啊，被种下这种阴气，操纵者可以随意控制生死。啊、控制生死、啊？什么？还有这种事？啊！啊啊啊啊宗主已经没气了。可恶，这李长志果然还藏有后手。好险，幸亏大人教了我一手控魂之术，不然就麻烦了。大哥，都怪我识人不明，这穆长春被人控制，向我传递了假消息。明明是你眼看要暴露，杀人灭口。无双。你因为被穆长春欺骗误解二叔，二叔不怪你，但这种控制灵魂的手段，我们乾元宗可没有。你好了，事情已经明了了。无双，你二叔是我最信任的人，他不可能害你的。他也被穆长春骗了，一切都是误会，都散了吧。是是。你很不错，我会特别关照你。多谢副宗主，我也会继续努力。二弟，你实话告诉我，穆长春被人控制这事儿，你是否知情？大哥，我确实不知情，不然也不会派他去寻找无双啊。此事，定是有人故意为之，为的便是挑拨我们的兄弟之情。哎，你也别怪我多心。宗门正是于风雨飘摇之际，好在双儿终于平安回来了。你觉得我应该如何奖赏那个林景？虽然无双说是因为林景的保护才顺利回来的，但我觉得此事还是过于蹊跷。也是，我看过他，区区一个筑基三层的修者，能保护无双冲破三大宗门的围剿，多半只是好运而已。那大哥的意思是，双儿自幼在宗门生活，平时一心修炼，很少接触外人，心思也单纯。我怕他因为这段经历，喜欢上了那个林景。他是我乾元宗的未来，绝不能有这种天真的念头。以防万一，
我必须早点断了他那点念想。双儿从未谈过男女之情，肯定是被那小子蒙骗了。大哥不如打发他一些修炼资源便是了。如果他安分守己还好，但凡敢对无双有其他想法，直接赶出宗门。好，就按你说的办。聚宝阁和慕长春手里的增援丹都在这里了，回了宗门。我总算是能安心提升实力了，入境五层了，系统真是给力。普通修士一下子吃这么多药，早就暴体而亡了，我却一点事没有。可惜战利品都消耗的差不多了，得去想办法搞点外快。林晴，你护送有功，这是宗门的奖励，增援丹十颗，以及进入功法阁挑选黄级功法一部。多谢。无双好歹也是宗门继承者之一，拼了命送他回来，奖励这么少，我以为至少会给我一个内门，甚至是真传弟子的身份。不过，能挑选黄级功法，也是内门弟子才有的待遇。如今我修为不差，但掌握的功法还是太少，每次都只能硬忙。唉，先去挑一部适合的功法休息，再才能找李不天那个混蛋拿回玉佩。没想到那个被抛弃的废物居然还能活着，听说还是他一路护送李无双回来的。他，哼，根本不可能，多半是走了狗屎运，一路上东躲西藏没被发现罢了。说的也是，我看定是我那个妹妹故意撒谎，想要掩盖什么东西。不过，我也不太想被一个废物惦记。师兄，请放心，我会解决那个废物的。宗门之内不允许私下争斗。想办法逼他上决斗台，然后废了他。哼，明白。师兄，请放心，我会解决那个废物的。宗门之内不允许私下争斗，想办法逼他上决斗台，然后废了他。哼，明白。谢过前辈，我要上楼选一本黄级功法。黄级功法？这小子谁呀、啊？这不是什么真传啊？你还不知道啊？听说就是他，一路护送无双世界回宗门。护送？废物、啊！无双世界，无双世界走一趟，他一个筑基，要个功。如果有个叫林景的人来，你务必要阻挠他，甚至可以出手教训他，好好探探他的虚实。可贸然动手，若是你放心，这也是戴宗主的意思，大胆去做就行。黄级功法只有真传弟子才能修炼，你没那个资格。前辈，宗门奖励我可以挑选一次黄级功法，这是令牌。我不知道你的令牌是哪儿弄来的，我只知道，楼上只有真传弟子才能去，更何况你不过筑基五层，也配修炼黄级功法？还不滚！这才对嘛！凭啥他就能捡这么大个便宜去选黄级功法？对，住持是最后把他赶出去。这可是宗门的令牌凭证，你一个区区的执事，有什么资格阻挠？放肆！你又算什么东西？<笑>活该！人家周执事只是散发了一点灵压，<笑>这家伙就承受不住了。宗门之内，禁止私下争斗，哪怕执事也是一样。你这样做，就不怕宗门惩罚吗？<笑>老夫只是不小心释放了灵压而已，何来争斗一说？是吗？那我就放心了。呃、这这是怎么回事？我，筑基五层修者，怎么可能有如此威压？什么情况？为什么我的腿在打颤？这家伙，他到底……我现在能不能挑选我？其功法，你如果能能，黄金功法都在二楼。嗯，啊、嗯哼，这些功法虽然品级不错，但好像都不太适合我。黄金上品功法，太虚剑诀，太虚剑诀，不拘于形。一切兵器俱能以剑法化用，使用万般兵刃，如同使剑，剑心的至高境界。这可不像黄金功法，啊，为何从未听人学过这个
，是功法，是残缺的。不过无妨，这太虚剑诀若是修炼到门，平神化剑，剑气自成，配合我的暴击属性。威力应该会极其可观，就太阴这本功法，没法太阴。宗门规矩，为了避免浪费修行时间，只有前人修炼成功的功法，才可以让弟子踏印修行。而这本剑诀还是残缺的，从未有人修炼成功。难不成你以为自己是什么绝世天才吗？闹不太阴，当场休息，没问题吧？随你便，但是只限一个时辰内。那之后，不管你练没练成，我都要收回这本剑诀。他这是要现场修行功法？紫静水了吧？好不容易能选一本黄级功法，还选了本残卷，真是浪费机缘，还不如给我呢。所谓神者，变化之极也，无剑亦有剑，平神化剑，剑气自成，乃通神韵。奇怪，为何我有一种感觉？留下这份剑诀的人，仿佛是以笔代剑，用一招一式写下了这本剑诀。这是、啊。一个时辰到了，大天才。把那本剑诀交出来，然后滚吧。这家伙看了一个时辰，发了一个时辰的呆，怕是什么都没看懂吧？白白浪费了这机会，自不量力。谁让他偏偏选了本没练成过的残卷？嗯、这，这是我可恶的建议，他练成了，不会吧？太虚剑诀不是残卷吗？我从没有人能修炼成功过呀！他凭什么？太虚剑诀不一般，仅仅是残卷，也至少是地级功法的级别。也不知是哪位前辈留下的，说是能找到剩下的。太虚剑诀不一般，仅仅是残卷。也至少是地级功法的级别，也不知是哪位前辈留下的，说是能找到剩下的。林景，给我滚出来！哼，你就是那个护送无双师姐回宗门的林景。你有事？区区一个筑基五层的废物，配说自己护送无双师姐回宗门？哼，废物不可怕，废物无耻才让人恶心。说完了没？说完了就滚蛋。别耽误我的时间！敢不敢跟我上决斗场一战？让我看看你的本事！招魂师兄威武，坤兄，好好教训他一段。坤兄可是步入筑基两年半的筑基七层高手，收拾起他，易如反掌。你是有病吗？是不是我护送李无双回来，宗门自有定论，需要你跳出来显脸大吗？<笑>果然是个无耻的废物，连跟我一战的勇气都没有。我不是你野爹，没空陪你玩。不行。这废物上决斗场，发光明正大的废了他。没想到你这个废物命还真大，当初被丢弃在那么凶险的战场，居然还能活着回来。等等，你是那时候李无天身边的人。嘿嘿，想起来了，你应该很想报仇吧？你玉佩在哪里？你是说抢走的那块玉佩吗？哈哈哈哈估计早就被无双师兄随手卖了吧？卖到哪里了？哼，想知道吗？跟我上决斗场一战，如果你胜了。我就告诉你，好，本来我不想惹事，但这可是你自找的。哼，中计了！你们几个去多喊点人来，我要替宗门好好教训一下这个欺世盗名的废物。一会儿你可别跑啊，小废物！林启，是那个护送无双师姐回来的人吗？好像是。听说周坤师兄看不惯他道士欺名，这才来教训他。万一他真的有实力呢？就凭他，周师兄如果五招之内没有击败他，都算发挥失常。坤哥，我刚才打听到，那小子在藏经阁里居然练成了一本残缺的剑诀，并且威势惊人，是不是小心点比较好？说起来，这废物当初整他的时候连筑基都不是，现在却一下子五层了，速度快得惊人。莫非那段时间，他
真有什么奇遇。不行，如果是这样，必须得在他成长起来前干掉他，不然对我、对龙天大哥迟早是个祸害。宗门决斗规矩，上了台后果自负，但是，一旦对方认输，就不得再动手。你们可都明白？明白。慢着，我申请生死斗。生死斗。这是不给活路啊！可宗门不是规定。好，我看是有交错。周坤，宗门最近不允许门内弟子擅自进行。哼，有麻烦了，是李无天的意思。没办法，看来也只能。好，那么生死斗准备开始。都没问我同不同意就宣布开始。乾元宗早就禁止门内弟子进行生死决斗了。李无天在这宗门还真是好大的面子。不过既然如此，本来还想饶你一命，直接上我最强的一刀，要他的命。赢，绝不给反抗的机会。我这一刀堪比金丹旗，这天天大的本事，休想挡下！啊、我我没看错吧？周坤师兄被一招击败了。周坤师兄在核心弟子里都算是强者，怎么会连还手之力都没有？太快了，这比我东方都快啊！毕竟也只是筑基，可我打的那些金丹旗，实在是不够看。玉佩在哪里？玉佩卖给了万山阁，不，不要杀我！这可不行啊！生死刀可是你提的。我怎么能不成全你呢？住手！够了，已经赢了。宗门规矩，生死斗旁人不可插手。你这是要破坏规矩吗？同门争斗，得饶人处且饶人。可恶！若非这周坤是无天的心腹，死在这里我难以交代。我才不想当着我说。说了生死斗，未分生死，何来的生死斗？李晴，不过是一场争执而已。我们早就不允许私自进行生死决斗。你若杀了他，这违反宗门规矩。就是，啊，这个灵机也太狠毒了。虽说是生死斗，但同门之间哪有什么血海深仇啊？想赌即成，一点格局都没有。就是就是。李晴，不过是一场争执而已。我们早就不允许私自进行生死决斗。你若杀了他。违反宗门规矩，就是啊，这个灵机也太狠毒了。虽说是生死斗，但同门之间哪有什么血海深仇啊？继承，一点格局都没有。就是就是。好，好啊，我和你们讲道理，你们和我耍流氓；我和你们耍流氓，你们又和我讲道理。怎么说都是你们有理是吗？只准他谋害我，不许我反击是吗？可你毕竟赢了，也没受伤，我劝你。这件事就这么算了吧。对啊，是没事吧？而且以周坤师兄的人品，肯定会手下留情的，一点也没有同门之一的觉悟。若是不从呢？行，你想干什么？别逼老夫出手！别以为胜了周坤就可以天下无敌，我可是金丹期三层修者。金丹修者，我也不是没灭过。放肆！你以为你是谁？我是谁？我是你爹！今天，小天王老子来了也救不了他！我说的！哼，你小子，你以为我？啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！无知是也罢了，无知是可是真正的金丹三层啊！我是在做梦吗？我开始有点相信是他护送无双师姐回宗门了。对一切攻击都有可能触发暴击的我来说，太虚剑诀是最适合我的功法，仅仅是随手一击就能轻松击败金丹三层高手。攻击力这一块暂时不缺了。都给我动手！谁都不准再动！你，你当着执法阁的面残杀同门！我们不会放过你的！你好大的胆子，当着我们的面残害同门！我按照生死斗的规矩灭了周坤，何来残害同门一手？早就禁止生死决斗，你这是漠视宗门规矩
，立刻束手就擒，将这林警带回执法堂，想个法子弄死。副宗主定会重赏于我。生死决斗可是周坤要求进行的，我可是正当防卫。你们要找罪，就去找他吧。花蛇，我拿下他。住手！今天我倒要看看，你们谁敢动他。无双小姐。这林警残害同门，罪大恶极。执法堂秉公执法，奉命捉拿，还请你不要插手。好一个秉公执法！既然如此，就先把那家伙压下去。明知宗门禁止弟子生死决斗，他却纵容周坤向林警发起决斗，这是何等漠视宗门规矩！这可能是我们刚赶到，还没来得及弄清楚全部情况，我们这就走。谁让你走的？执法堂未查明真相就肆意抓人，你胆子大得很。林警，这家伙对你不怀好意，他污蔑你，去，给他俩耳光，让他以后长长记性。好啊，嘿嘿嘿，你，你，走，我们走，是。抱歉，都是因为我才让你多这些麻烦。呃，这次的起因倒不是。我和你那堂兄本来就有点矛盾，当初就他急上了我，把我丢在了何断龙宗的战场上。这么厉害，还会对我的垃圾堂兄暗算？这个，一起走走。行。李长治那儿情况怎么样？你父亲还是不相信他是叛徒。对，事实上，如果不是穆长春交代。我也不会相信我二叔会是叛徒，他可是我父亲的手足兄弟，而且在宗门的地位仅次于我父亲。我实在是想不到他这么做的理由。你接下来一定要千万小心，哪怕是在宗门里，也要时刻注意安全。李长之知道他已经暴露，接下来恐怕还会有所图谋。你接下来一定要千万小心，哪怕是在宗门里，也要时刻注意安全。李长治知道他已经暴露，接下来恐怕还会有所图谋。你还会像之前那样保护我吗？喂，你可是戴宗主的女儿，宗门的希望。仅仅是因为这些？那如果我不是宗主的女儿，而只是一个普通人呢？应该也会吧。原因呢？这个当然是因为我是个比较热心肠的人。难道就没有其他的原因吗？有，其实我觉得。小静，不过这个原因，等你未来再告诉我吧。<笑>我要回去了，不然我父亲又得生气了。林姐，虽然我不知道。为什么我爹给你的奖励那么少？但我会为你多争取一些修炼资源的。希望我们下一次见面，你会变得更强。只有变得更强，我们才有未来可言。嗯，得先去万山阁一趟，将那枚玉佩买回来。什么时候才能拿到灵脉？回禀大人，因为李无双安全的回来，我的计划被全部打乱了，所以可能还需要一些时间。不惜血本为你提升修为，还命令三大宗门配合你对乾元宗宣战，就是为了拿到乾元宗的那条主灵脉。但现在你却告诉我还需要时间，你是在挑战我的耐心吗？大人，请再给我一点时间。我一定能完全掌控全员组。我再给你半年时间，如果还办不到，我会连你和你儿子的命一起取走。多谢大人，等我得到了灵脉，修为突破，第一个就干掉你。副堂主，吴天师兄大发雷霆，已经伤了好几人了，你快去看看吧。废物，都是废物，连个筑基五层都对付不了。都该死！你在心里憋着看我的笑话？啊！不，不敢
其实不敢，其实心里还是在嘲笑我，连一个废物都对付不了，是吧？没，没有。有，该死！林子那个废物，该死！你们也该死！住手！父亲，快，快想办法灭了那个林井！区区一个林井就让你方寸大乱，如何能成大事？可怜的废物！现在居然能击败极丹三层的修者了，他一定是走狗屎运，获得了什么机缘，任由他成长下去，迟早会是个祸患。妈，现在知道害怕了，我早就告诫过你要好好修行，只有自己强大才能无所畏惧。不过你分析的没错，这个林景必须要及早除掉，不然会很麻烦。可他现在都能打败金丹期的执事了。我也不过才金丹而已，这事儿还需要父亲你的帮助才行。去给我弄清楚，林景现在有什么动向？是，回禀副宗主，有人看到林景已经离开了宗门，似乎是去了万山阁的方向。万山阁，玉佩，一定是玉佩。灭了周坤，就是在打听他祖传玉佩的下落。那玩意当初被我随手卖给了万山阁。看来那枚玉佩对他很重要，不然不会这么着急就去万山阁想要买回来。正好，他若是像李无双一样一直待在宗门里，我反而拿他没办法。李长治，难得呀，找我合适？有一个名叫林景的回来你们万山阁，帮我合理的灭了。价格？五万灵石，稍后我会用传相符将林景的模样发给你。好，价格五万灵石，稍后我会用传相符将林景的模样发给你。好，你说是错的，哈哈哈哈！君天集市不愧是乾元宗附近最大的修仙集市，相比之下，当初的齐云集市。还真是个鸟不拉屎的小地方，就是这儿了，万山阁，修仙界最大的老牌商行之一。哟，欢迎光临，这位小哥有什么需求啊？看外貌特征，就是他了。这就是李长治花五万灵石要我处理的人吗？看起来平平无奇、啊。我有一枚玉佩被人卖给了万山阁。现在想要赎回来，请问玉佩为何名？品阶为极品呢？呃，这个我也不清楚，我只记得玉佩为星空蓝色，长一寸一，上面有着复杂的印纹。哦，那我去查一查。阁下所说的玉佩的确卖给了万山阁，只是你想赎回去的话，恐怕很困难了。为何？这枚玉佩被我们万山阁收入了内库之中，不再对外售卖。亏我特意去看了看，还以为是什么好东西，结果就是块扔在地摊位上都没什么人买的垃圾。但如果我不这么说，怎么勾引你上当？还请掌柜的想想办法。那枚玉佩对我非常重要。哎，我也没办法呀，规矩就是规矩。除非，除非什么？还请掌柜直接说吧。按照我们万山阁的规矩，如果你能闯过炼狱三阵，就有资格从内库中带走一样物品。炼狱三阵，可否详细说说？炼狱三阵，乃是我们万山阁独有的阵法，本是我万山阁招贤纳士、广纳人才的审核机制，由三道关卡组成。每一关的考核都会随机变化，毫无规律可言。只有真正的意志坚定之辈，才能通过。这个炼狱三阵有危险吗？<笑>若是凶险无比，谁还敢来面试啊？只是一些小小的挑战罢了。总感觉这个王掌柜有些不大对劲，但玉佩我又势在必得。哎，如果那枚玉佩对你不太重要的话，我也不建议你去闯那炼狱三阵。毕竟，这场面试是公开的，输了确实很掉面子。哼，不上当，就算你不去闯炼狱三阵，我也安排了其他人处理你。
今天这五万零十，我拿定了。等等，你说这场试炼是公开的？对。好，那我参加了，还请掌柜的安排，我要闯炼狱三阵。这桌上是又有人要闯万山阁的炼狱三阵，这下有乐子了！快快快，赶紧去看戏了！诸位，今日这位小兄弟要闯炼狱三阵，成功与否，还请诸位做个见证。区区一个筑基，哪儿来的愣头青？他不知道金丹都不一定闯得过炼狱三阵吗？有乐子看还不好？那么，还请小心了。炼狱三阵有些随机关卡，还是稍微有点危险。知道了，开始吧。嗯，先给你来个开胃菜。这个小子，该说他是运气好呢，还是不好？嘿嘿，这下他要丢大脸了。你别说，这魅魔，我都有点想深陷其中了。哼，白痴，虽然是幻化的魅魔，一样会吸干你的灵力。